Друзья, мы находимся в Сибири на Евразийском покерном туре. Третий день фестиваля и второй день Russian Poker Championship. И пока мальчики заняты игрой, мы разговариваем с их девушками. Потому что девчонки в кадре — это всегда клево, интересно. И опять же новые лица. Ирина, друзья, девушка Антона, участник РПС. Мы очень давно хотели к тебе подойти. И объясню, почему. Ты самая верная девушка покериста, декабриста практически. Ира э, есть, приезжает на все наши серии, и практически каждый турнир стоит над Антоном и контролирует, что ты делаешь. Ну, например, в Сочи мы, чтобы не возникали вопросы, мы говорили дилерам, что я его тренер, так же, как игрокам за столом. И поэтому, когда возникают какие-то вопросы по его игре, вы всегда можете обратиться ко мне, и я вам все расскажу, почему, что он и как сыграл. У тебя было, как, был когда-нибудь порыв, или, может, ты это делала, мы не заметили, там, не знаю, дать ему подзатыльник, если он совершал плохой кол? Они есть, но я всегда их контролирую, и всегда... Разговоры об этом у нас только дома заходят. Я спрашиваю, почему ты совершил то или иное действие, почему ты сыграл именно так. И пытаюсь понять. Когда не могу понять, злюсь, но от этого толка нет. Знаете, я представляю картину, помните, опять двойка, где мальчишка приходит со школы. Знаешь, ты прям стоишь в зале, ведешь там подсчет, плохо сыграл. Один минусик, М -м -м, и Антон прям вздрагивает, думает, боже мой, скоро домой идти. А, расскажи, вы четыре года вместе, как, покер уже был до тебя, или ты его привнесла в ваши отношения? Мы познакомились в 2014 году, он играл, по-моему, год или полтора в то время уже. И то есть, когда мы познакомились, он сказал, я занимаюсь покером. Я человек, который спокойно к этому отнесся, как к работе, как к заработку. Ну, я посмотрела, как человек делает дела, как он играет, ну... Он делает все вроде очень хорошо, тьфу -тьфу. у него все С таким-то тренером. С таким тренером. И я очень рада за него, что он достигает успеха в своей сфере, в своей атмосфере, та, которая ему нравится, ту, которую он любит. Ему это очень интересно, я очень рада за него. Слушай, ну классно, я думаю, девушка, конечно, должна поддерживать своего мужчину в его начинании, в его деятельности. А ты сама понимаешь в покере? Я очень хорошо понимаю. Я... Есть категория девушек, которых абсолютно не интересует, чем занимается молодой человек. Как бы деньги есть и ладно. Мне было очень интересно. В первые же месяцы знакомства мне прям показали табличку покерных комбинаций и рассказали, что это такое, почему и как. И я начала а ты вправду сейчас. Не, правда. Я начала наблюдать за процессом, интересоваться, вникать. И сейчас я все понимаю, что можно понять на уровне. Почему ты сама не играешь? Мне кажется, это для девушек очень сложно. У нас нет э, в крови вот такого соревновательного элемента, вот этой агрессии нужной, блефа. Вот если я в жизни не умею врать, блефовать я никогда не смогу. А вот мужчинам это как-то все легче дается. Слушай, ну смотри, ты очень много времени проводишь на покерных турнирах. Нежели тебе ни одна девчонка, игрок... Ну, не нравилось с точки зрения игрока. Судя по всему, что часто рассказывают другие игроки, это прям минимум. И если девушки появляются, потом они быстро исчезают из-за стола. И, то есть я такого примера не видела. Только за границей. Ванесса Хелпс, вот она как бы показательно хороший игрок. А у нас я не видела такого. Ну, мне кажется, у нее такая мужская да, психология, натура, Ванесса. Что ей это, да, получается. Классно быть девушкой игрока в покер? Нет, конечно. Это на этой ноте я бы завершила, но <смех> почему? Ну, это огромный минус для личной жизни. Ты должна для себя понять один раз и навсегда. Покер будет на первом месте. Все остальное, социальная жизнь, женщина, семья, все будет ниже. Абсолютно все. Если, если человек хочет добиться успехов, хочет стать поистину профессиональным игроком, он будет вкладывать всего себя, все свое время, все свои силы в игру. Ты думаешь, это только с покером? С любым бизнесом, я думаю, так же, если человек поистине хочет достичь каких-то успехов. Но с покером именно так. Если человек играет за компьютером, ты видишь, как он просыпается, кушает с тобой и садится играть. И все. Ложится спать, просыпается, кушает с тобой, садится играть. В целом 6 дней в неделю. Ты его вообще не видишь, ты его никуда не вытащишь. Ну, вытащишь на покерную серию. Молодец. Если он вылетел из турнира, вы провели время вместе. На нет и сюда нет. 
Вылетел из турнир, из турнир. Наконец-то сегодня гуляем. Друзья, классная история. Спасибо. Интересный подход. Девушка, да, я считаю, это круто, когда она поддерживает так мужчин, даже если вот покер на первом месте. Вот приходится жертвовать собой, что делать и ехать за любимым в Сибирь. Друзья, это была Ирина, и мы продолжаем вещание с Russian Poker Championship на EAPT Валтая.